ಪಾಲಿಟಿಕ್ಸ್ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಸಹ ಪ್ರಾಯೋಜಕರು ಗಿರಿಜಾ ಹೆಲ್ತ್ ಕೇರ್ ಅಂಡ್ ಸರ್ಜಿಕಲ್ಸ್ ಭೀಮಾ ಜುವೆಲ್ಲರ್ಸ್ ಫಾಸ್ಟ್ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಉಡುಪಿ ಟೈಟನ್ ಐಪ್ಲಸ್ ಆಭರಣ ಜುವೆಲ್ಲರ್ಸ್ ಜೋಸ್ ಅಲುಕಾಸ್ ಮತ್ತು ಕಿದಿಯೂರ್ಸ್ ಲಾರ್ಡ್ಸ್ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ರೆಸಿಡೆನ್ಷಿಯಲ್ ಸ್ಕೂಲ್ ನಮಸ್ಕಾರ ವೀಕ್ಷಕರೇ ಉಡುಪಿ ಪಾಲಿಟಿಕ್ಸ್ ವಿಶೇಷ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತ ನಾನು ಪ್ರಗತಿ ಎಸ್ಪುತ್ರನ್ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಚುನಾವಣೆಯ ಸಿದ್ಧತೆ ಬರದಿಂದ ನಡೀತಾ ಇದೆ ಕೇವಲ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ ಉಡುಪಿ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲೂ ಕೂಡ ವಿವಿಧ ಪಕ್ಷದ ನಾಯಕರು ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಮುಂಬರುವ ಚುನಾವಣೆಗಾಗಿ ಈಗಾಗಲೇ ಸಿದ್ಧತೆಯನ್ನ ನಡೆಸಿಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಸೊ ಇನ್ನು ಉಡುಪಿಯ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗ ರಾಜಕೀಯ ವಲಯದಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ಬೆಳವಣಿಗೆಗಳು ಕೂಡ ನಡೀತಾ ಇದೆ ಇನ್ನು ಕೂಡ ನಡೀತಾ ಉಂಟು ಸೊ ಇವತ್ತಿನ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ರಾಜಕೀಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಕೆಲವೊಂದು ವಿಚಾರಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ ಇವತ್ತಿನ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷ ಅತಿಥಿಯಾಗಿ ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಇದ್ದಾರೆ ಹೆಸರಾಂತ ಉದ್ಯಮಿ ಹಾಗೆ ಉಡುಪಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ನಾಯಕರಾಗಿರುವಂತಹ ಪ್ರಸಾದ್ ರಾಜ್ ಕಾಂಚನ್ ಅವರು ಬನ್ನಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತಿಸೋಣ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತ ನಮಸ್ಕಾರ ಹೇಗಿದ್ದೀರಾ ಸರ್ ಅಬ್ಸೊಲ್ಯೂಟ್ಲಿ ಫೈನ್ ಓಕೆ ಪ್ರಸಾದ್ ರಾಜ್ ಕಾಂಚನ್ ಅವರು ಈಗಾಗಲೇ ಚುನಾವಣೆಯ ಸಿದ್ಧತೆಯಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ಬ್ಯುಸಿ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಅನಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಏನಂತೀರಾ ಇದಕ್ಕೆ ಹೌದು ಎಷ್ಟು ಸಿದ್ಧತೆ ನಡೆಸ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಸರ್ ನೋಡಿ ನಮ್ಮ ಪಾರ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಈ ವರ್ಷ ಪಾರ್ಟಿಯನ್ನು ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ತರಬೇಕು ಅಂತ ನಾವೆಲ್ಲ ಒಂದು ಒಟ್ಟಿಗೆಯಾಗಿ ಒಂದು ಚುನಾವಣೆಯ ಸಿದ್ಧತೆಯನ್ನು ಮಾಡಬೇಕಂತ ನಾವು ನಿರ್ಧರಿಸಿದ್ದೇವೆ ಅದರ ಪ್ರಕಾರ ನಾವು ನಮ್ಮ ನಮ್ಮ ಊರಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ವೋಟರ್ಸ್ ಯಾರಿದ್ದಾರೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಕುಟುಂಬದವರು ಯಾರಿದ್ದಾರೆ ಅವರನ್ನು ಹೋಗಿ ವೈಯಕ್ತಿಕವಾಗಿ ಭೇಟಿ ಮಾಡಿ ಸೊ ಅವರನ್ನು ನಮ್ಮ ಪಕ್ಷದಕ್ಕೆ ಈ ಬಾರಿ ಪಕ್ಷದ ಜೊತೆಗೆ ಇರುವಂತೆ ನಾವು ವಿನಂತಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಿದ್ದೇವೆ ಇದು ಪ್ರಾರಂಭದಲ್ಲಿ ನಾವು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಬೂತಲ್ಲಿ ಯಾರೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರಿದ್ದಾರೆ ಅವರನ್ನು ಒಟ್ಟಿಗಾಗುವ ಹಾಕುವಂತ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಕೆಲಸವನ್ನ ಕೂಡ ನಾವು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇನ್ನು ಮುಂಬರುವ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಸಾದ್ ರಾಜ್ ಕಾಂಚನ್ ಅವರು ಇನ್ನೂ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿ ಬ್ಯುಸಿ ಆಗಿರ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಹುದು ಚುನಾವಣೆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಾವು ಹೇಳುದಾದ್ರೆ ನನ್ನದು ರಾಜಕೀಯ ಕುಟುಂಬ ತಮ್ಮ ಎಲ್ರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿದ್ದಾಗೆ ಚುನಾವಣೆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಾನು ಒಂದೆರಡು ತಿಂಗಳು ನನ್ನ ಬ್ಯುಸಿ ಸ್ಕೆಡ್ಯೂಲಿಂದ ಉದ್ಯಮ ಸ್ಕೆಡ್ಯೂಲ್ನಿಂದ ನಾನು ಸಹಜವಾಗಿ ಹೊರಬಂದು ನಮ್ಮ ಪಾರ್ಟಿಗೆ ಕೆಲಸ ಮುಂಚಿಂದಲೂ ನಾನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ ಆದರೆ ಈಗ ನಾನೊಂದು ಆಕಾಂಕ್ಷಿ ಆಗಿದ್ದೇನೆ ಸೊ ಆಕಾಂಕ್ಷಿ ಆದ ಪ್ರಕಾರ ಇದು ನನ್ನ ವೈಯಕ್ತಿಕವಾಗಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿ ಎಫರ್ಟ್ ಜನರ ಹತ್ರ ಹಾಕಬೇಕಾಗ್ತದೆ ನಮ್ಮನ್ನು ಪಕ್ಷದವರು ಏನಾದರೂ ವರಿಷ್ಠರು ನಮ್ಮನ್ನು ನೀವು ಎಲೆಕ್ಷನ್ಗೆ ನಿಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ನಮಗೇನು ಟಿಕೆಟ್ ಕೊಟ್ಟರೆ ಸೊ ನಾವು ಈ ವರ್ಷ ಅದನ್ನು ಒಂದು ಅಪರ್ಚುನಿಟಿ ತಗೊಳ್ಳುವ ಒಂದು ನಿಷ್ಠೆನಲ್ಲಿ ಸೊ ನಾವು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಆ ಒಂದು ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ನೀವು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಸೊ ನೀವು ಮಾತಾಡುವಾಗಲೇ ಹೇಳಿದ್ರಿ ರಾಜಕೀಯ ಕುಟುಂಬದಿಂದ ಬಂದವರು ಅಂತ ತಮ್ಮ ತಾಯಿ ಕೂಡ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ನ ಹಿರಿಯ ನಾಯಕಿ ಹೆಸರಾಂತ ನಾಯಕಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಹುದು ಹಲವಾರು ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ರಾಜಕೀಯ ರಂಗದಲ್ಲಿ ಸೊ ತಮ್ಮ ತಾಯಿಯಿಂದ ರಾಜಕೀಯ ರಂಗಕ್ಕೆ ಬರಲು ನಿಮ್ಗೆ ಏನು ಪ್ರೇರೇಪಣೆ ಸಿಕ್ಕಿತ್ತಾ ಅಥವಾ ಪ್ರಸಾದ್ ರಾಜ್ ಕಾಂಚನ್ ಅವರು ಸ್ವ ಇಚ್ಛೆಯಿಂದ ರಾಜಕೀಯ ರಂಗಕ್ಕೆ ಕಾಲಿಟ್ಟಿದ್ದಾರ ಇಲ್ಲ ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ನನ್ನ ತಾಯಿಂದಲೇ ಅದು ನನಗೆ ಪ್ರೇರಣೆ ಸಿಕ್ಕಿದ್ದು ನನ್ನ ತಾಯಿ ಚಿಕ್ಕದಿರುವಾಗ ಒಂದು ನಾನು ನಮ್ಮ ಸಿಸ್ಟರ್ ಮತ್ತು ನನ್ನ ಬ್ರದರ್ ಚಿಕ್ಕದಿರುವಾಗ ಅವರು ಚಿಕ್ಕದಿ ನಾವು ಚಿಕ್ಕದಿರುವಾಗಿಂದಲೂ ಅವರನ್ನು ನೋಡ್ತಿದ್ದೆ ಅವರು ಸಮಾಜ ಸೇವಕಿ ನಮ್ಮನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಅವರು ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋದು ಅಥವಾ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ಅವರದಿತ್ತು 
ನಾನು ಪ್ರಾರಂಭದಲ್ಲಿ ನಾವು ಹುಟ್ಟಿ ಬೆಳೆದದೆಲ್ಲ ಬಡಾನಿಡಿಯೂರು ಅಂತ ಇಲ್ಲೇ ಉಡುಪಿ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಬಡಾನಿಡಿಯೂರಂಥ ಗ್ರಾಮ ಇದೆ ಇಲ್ಲೇ ನನ್ನ ತಂದೆ ಬೇಸಿಕ್ಲಿ ಹಂಗಾರ್ಕಟ್ಟ ಅವರು ಆದರೆ ನಮಗೆ ಮನೆಯವರು ಬಡಾನಿಡಿಯೂರ್ನಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದರು ನಮ್ಮ ಪ್ರೈಮರಿ ಎಜುಕೇಷನ್ ಅಲ್ಲೇ ಹಳ್ಳಿಯ ಶಾಲೆ ಒಂದು ಗಾಂಧಿ ಸ್ಕೂಲ್ ಅಂತ ಇತ್ತು ನಾವು ಎಲ್ಲರೂ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗಿ ಸೆವೆಂತ್ ತನಕ ಅಲ್ಲಿ ಎಜುಕೇಷನ್ ಪಡೆದೇವೆ ಆ ನಂತರ ಕೆಮ್ಮಣ್ಣಲ್ಲಿ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜ್ ಅಂತ ಒಂದಿದೆ ಸರ್ಕಾರಿ ಕಾಲೇಜ್ ಕಾಲೇಜ್ ಅದು ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ಎಸ್ ಎಸ್ ಎಲ್ ಸಿಯನ್ನು ಮುಗಿಸಿದೆ ಆ ನಂತರ ಪಿ ಯು ಸಿ ಪಿ ಯು ಸಿ ಮಿಲಾಗ್ರಿಸ್ ಕಾಲೇಜ್ ಕಲ್ಯಾಣಪುರದಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ ಮತ್ತು ಅದರ ನಂತರ ನಾನು ಮಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಗ್ರ್ಯಾಜುಯೇಷನನ್ನು ಮುಗಿಸಿದೆ ಸೈಂಟ್ ಅಲೋಷಿಯಸ್ ಈವ್ನಿಂಗ್ ಕಾಲೇಜಲ್ಲಿ ಆ ನಂತರ ಸ್ವಲ್ಪ ಟೈಮ್ ನಾನು ಒಂದು ವರ್ಷ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದೆ ಒಂದು ಕಂಪ್ನಿಗೆ ಅದರ ನಂತರ ನಾನು ಬೇಡ ನನಗೆ ಇನ್ನೂ ಕೂಡ ಫರ್ದರ್ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾನು ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಜೆ ಎನ್ ಆರ್ ವಿದ್ಯಾಪೀಠಲ್ಲಿ ನಾನು ನನ್ನ ಎಮ್ ಬಿ ಎ ಪದವಿಯನ್ನು ಮುಗಿಸಿ ಆ ನಂತರ ನಾನು ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಆಗಿ ನಾನು ನನ್ನ ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ವ್ಯವಹಾರ ಅಂತೂ ನಮ್ಗೆ ನೋಡಬೇಕು ನನ್ನ ತಾಯಿದು ಕ್ಲಿಯರ್ ಕಟ್ ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಇತ್ತು ರಾಜಕೀಯಕ್ಕೆ ನೀನು ಈಗ ಬರಬೇಡ ಅಂತ ಯಾಕಂದರೆ ನಮ್ಮ ಫ್ಯಾಮಿಲಿಯಲ್ಲಿ ರಾಜಕೀಯಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ತುಂಬ ತೊಂದರೆ ಬಿದ್ದಿದ್ರು ನಾವು ಸಾಕಷ್ಟು ಸಂಕಷ್ಟವನ್ನು ಕಂಡಿದ್ದೇವೆ ಅದನ್ನು ನನ್ನ ತಾಯಿ ಕೂಡ ಇಲೆಕ್ಷನ್ ಕಂಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ ನಾವು ಸಾಕಷ್ಟು ಹಣವನ್ನು ಇದ್ದ ಹಣವನ್ನು ನಮ್ಮ ಮನೆಯದ್ದು ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಕೂಡ ಬ್ಯಾಂಕಿಗೆ ಪ್ಲಜ್ ಆಗಿತ್ತು ಆ ನಮ್ಮನೆ ನಮ್ಮ ಸಿಚುವೇಶನ್ ಇತ್ತು ಸೊ ನನಗೆ ಬೇರೆ ಆಪ್ಷನ್ ಇರಲಿಲ್ಲ ಆಗ ನಾನು ವ್ಯಾಪಾರ ಅಥವಾ ಕೆಲಸ ಎರಡರಲ್ಲಿ ನಾನು ವ್ಯಾಪಾರವನ್ನು ಚೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡೆ ಸೊ ಆ ನಂತರ ನಾನು ಅದೇ ವ್ಯಾಪಾರ ಸಹಜವಾಗಿಯೂ ಈಗ ಇಪ್ಪತ್ತನೇ ವರ್ಷ ನನ್ನ ವ್ಯಾಪಾರದ್ದು ಸೊ ಸಹಜವಾಗಿ ಎಲ್ಲರ ಸಹಕಾರದಿಂದ ನಾವು ಒಳ್ಳೆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಆರು ಡಿಸ್ಟಿಕ್ ಅಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ವ್ಯಾಪಾರವನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದೇವೆ ಆದ್ರೂ ಕೂಡ ಸರ್ ರಾಜಕೀಯದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಒಲವು ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಕಡೆ ಸರಿತಾ ಉಂಟು ರಾಜಕೀಯದಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಜನರಿಗೆ ಏನಾದ್ರೂ ಸೇವೆಯನ್ನ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಸೊ ಆ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ರಾಜಕೀಯಕ್ಕೆ ಕಾಲಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಅಟ್ಮಾಸ್ಫಿಯರ್ ಹಾಗೆ ಬೆಳೀತದೆ ಈಗ ಡಾಕ್ಟರ್ ನ ಮಗ ಡಾಕ್ಟ್ರೇ ಕಲಿತಾನೆ ನಾರ್ಮಲಿ ಆಗುದಾದ್ರೆ ರಾಜಕೀಯ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಮಕ್ಕಳು ರಾಜಕೀಯವಾಗಿ ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ತುಂಬಾ ಮನ್ಸು ಇರ್ತದೆ ಅವರಿಗೆ ಆ ಆ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಒಂದು ರಾಜಕೀಯದ್ದು ಒಂದು ನಮಗೆ ಒಂದು ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಬಂದಿದೆ ಚಿಕ್ಕದಿಂದ ಇರುವಾಗ ಆ ನಂತರ ಏನಾಯಿತು ನಮ್ಮ ಬಡಾನಿಡಿಯೂರು ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಇಲೆಕ್ಷನ್ ಬಂದರೂ ನಮ್ಮ ಮನೆಯ ಮುಖಾಂತರವೇ ಅದು ಹೋಗ್ತಾ ಇತ್ತು ಸೊ ಎಲ್ಲರೂ ಬಂದು ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಸಹಕಾರ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು ನಾವು ಕೂಡ ಅವರಿಗೆ ಸಹಕಾರ ಈಗ ನಾವು ವ್ಯಾಪಾರದಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಬಿಸ್ನೆಸ್ಸಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಇದ್ದರೂ ನಮ್ಮ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ಲೈಫ್ ಮುಂಚಿಂದ ಕೂಡಲು ನಮ್ಮ ರಾಜಕೀಯ ಅಥವಾ ಸಮಾಜ ಸೇವೆಯಲ್ಲಿ ಅಂತೂ ನಾವು ತೊಡಗಿಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ ಎಸ್ ಸರ್ ಓಕೆ ತಾನು ಇನ್ನೊಂದು ಮುಖ್ಯವಾದ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ಕೇಳ್ತೀನಿ ಸರ್ ರಾಜಕೀಯದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಹೇಗಿದೆ ಇವಾಗ ರಾಜಕೀಯದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ನೀವು ಸರ್ಕಾರದ ವಿಷಯ ಕೇಳಿದರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಬ್ಯಾಡ್ ಯಾಕಂದರೆ ನಾನು ಸಾಕಷ್ಟು ಕಡೆ ನನ್ನ ಉದ್ದಿಮೆಯಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಸಮಾಜ ಇದರಲ್ಲಿ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಎ ಗುಡ್ ಎಕ್ಸ್ಪೋಜರ್ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ಆಲ್ ದ ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಟಿವ್ ಮ್ಯಾಟರ್ಸ್ ನಾವು ಈಗ ಪ್ರಸ್ತುತ ಸರ್ಕಾರ ಏನಿದೆ ಅವರು ಜನರ ಬೇಡಿಕೆಗಳಿಗೆ ಸ್ಪಂದಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಸಾಧಾರಣ ಅವರ ಹೋದ ಪ್ರಣಾಳಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಸಾಧಾರಣ ಆರುನೂರು ಪ್ರಣಾಳಿಕೆ ಅವರು ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದವರು ಬಿ ಜೆ ಪಿ ಸರ್ಕಾರದವರು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದರು ನಾವು ಇಷ್ಟು ಇದನ್ನು ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಐವತ್ತು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಕೂಡ ಅವರು ಇವತ್ತು ಆನರ್ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಕರಪ್ಷನ್ ಬಿಟ್ಟು ಕರಪ್ಷನ್ ಈಗ ಸೆಕೆಂಡ್ ಫೇಸ್ ಆಫ್ ದ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಈಗ ಆದರೆ ಅವರು ಏನು ನಾವು ಇದು ಮಾಡ್ತೇವೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇಷ್ಟು ಕೆಲಸ ಮಾ
ಸರ್ ತಾವು ಈ ಬಾರಿ ಉಡುಪಿಯಿಂದ ಆಕಾಂಕ್ಷಿಗಳಾಗಿದ್ದೀರಾ ಸೊ ಇದೇ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ನೀವು ಆಕಾಂಕ್ಷಿಗಳಾಗಿರುವುದು ಅಥವಾ ಹಿಂದಿನ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಆಕಾಂಕ್ಷಿಗಳ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ತಾವಿದ್ದಿದ್ರ ಇಲ್ಲ ಇದೇ ಇದೇ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ನಾನು ಉಡುಪಿಯಿಂದ ಆಕಾಂಕ್ಷಿ ಆಗಿದ್ದೇನೆ ಸರ್ ಹೇಗೆ ಅನಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಸೊ ಈಗ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಐದು ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಹೊಸ ಮುಖ ಅಂತ ಹೇಳಬಹುದು ಸೊ ಈ ಬಾರಿಯ ಚುನಾವಣೆಗೆ ಏನ್ ಆಗಬಹುದು ಅಂತ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೇಷನ್ಸ್ ಏನಾದ್ರೂ ಇದೆಯಾ ತಮ್ಮಲ್ಲಿ ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಜನರು ಕೂಡ ಅದನ್ನೇ ಬಯಸ್ತಾರೆ ಈಗ ನಾನು ನೋಡಿ ನಾನು ನಿಮ್ಗೊಂದು ಸಣ್ಣ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಡ್ತೇನೆ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಈಗ ನೀವು ಡೈಜಿ ವರ್ಲ್ಡ್ ಅಂತ ಒಂದು ಸಂಸ್ಥೆ ರನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ ಇಲ್ಲಿ ಹೊಸತ್ತು ಯಾರಾದರೂ ಕೀ ಪರ್ಸನ್ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲವೂ ಪಾರದರ್ಶಕ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಡೀತದೆ ಆ ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಇದೇ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ನೀವು ರಾಜಕೀಯದಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ ಯಾರಾದರೂ ಹೊಸ ಲೀಡರ್ ರಾಜಕೀಯದಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ವಿಧಾನಸಭಾದಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಪಾರ್ಟಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಆದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಪಾರದರ್ಶಕ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಆ ಪಾರ್ಟಿ ಅಥವಾ ಆ ಕ್ಷೇತ್ರ ನಡೀತದೆ ಯಾಕಂದರೆ ಅವನಿಗೆ ಎಲ್ಲರೂ ಹೊಸತಾಗಿರ್ತಾರೆ ಈಗ ನಾಲ್ಕು ಸರಿ ಐದು ಸರಿ ಆರು ಸರಿ ಏಳು ಸರಿ ಆದ ಎಮ್ ಎಲ್ ಎ ಅವರು ಅವ್ರಿಗೇನಾಗ್ತಾರೆ ಡಿ ಸಿ ಅವರ ಕೈಯಲ್ಲಿರ್ತಾರೆ ಎಸ್ ಪಿ ಅವರು ಅವರ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಅವರು ಹೇಳಿದಾಗೆ ಇರ್ತಾರೆ ಆದರೆ ಯಾಕಂದರೆ ಇದು ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದೇರ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಮತ್ತು ಅವರು ಹ್ಯಾಂಡಲ್ ಮಾಡಿದ ರೀತಿಯಿಂದ ಆದರೆ ಹೊಸ ಜನ ಯಾರು ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ಯಾರು ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಆಗ್ತಾರ ಅಥವಾ ಅವರು ಶಾಸಕನಾಗ್ತಾನ ಅಥವಾ ಇನ್ನೊಂದು ಪೊಸಿಷನಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಪೊಸಿಷನಲ್ಲಿ ಅವ ತಗೊಳ್ತಾನ ಆಗ ಎಲ್ಲವೂ ಪಾರದರ್ಶಕವಾಗಿ ಅವ್ರು ನೋಡಲಿಕ್ಕೆ ಬಯಸ್ತಾನೆ ಇದನ್ನು ಜನರು ಈಗ ಈಗ ಜನರು ಕೂಡ ಯಂಗ್ಸ್ಟರ್ಸ್ ವೋಟರ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ನಮಗೆ ಮೂವತ್ತು ನಲ್ವತ್ತು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಇರುದೆ ಲೆಸ್ ದೆನ್ ಫಾರ್ಟಿ ಇಯರ್ಸ್ ಆಫ್ ವೋಟರ್ಸ್ ಆರ್ ಮೋರ್ ದೆನ್ ಫಾರ್ಟಿ ಫೈವ್ ಇಯರ್ಸ್ ಈಗ ನಾನು ನೋಡಿದಾಗ ಸೊ ಫಾರ್ಟಿ ಫೈವ್ ಇಯರ್ಸ್ಗಿಂತ ಕೆಳಗಿನವರು ಅಂದರೆ ಅವರು ಎಜುಕೇಷನ್ ಲೆವೆಲ್ ಅವರದ್ದು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿರ್ತದೆ ಸೊ ಇಂಥದನ್ನೆಲ್ಲ ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಅವರು ನೋಡಲಿಕ್ಕೆ ಬಯಸ್ತಾರೆ ಹೊಸ ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್ ಹಾಕಿದರೆ ಅವರಿಗೆ ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ನಾವು ಹೊಸ ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್ ಹಾಕಿದ ನೀವು ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಕೂಡ ತೆಗೆದ್ರೆ ಅವರು ವಿನ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ಸೋತರು ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಮೈನರ್ ಓಟಲ್ಲಿ ಸೋತಿರ್ತಾರೆ ಅವರು ಆದರೆ ವೋಟರ್ಸ್ ಯಾರಿದ್ದಾರೆ ಅವರು ಹೊಸ ಕ್ಯಾಂಡ್ ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟನ್ನು ಚೂಸ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಬಯಸ್ತಾರೆ ಸೊ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷವು ಅದರಿಂದ ನಾನು ತುಂಬ ಅವರಿಂದ ಪ್ರೇರಣೆ ಆಗಿದ್ದೇನೆ ಅಥವಾ ನಾನು ಅವರಿಗೆ ತುಂಬ ಖುಷಿ ಆಗ್ತದೆ ಈ ಮಂತ್ ಅಂತೂ ನಾವು ಫಿಫ್ಟಿ ಟು ಸಿಕ್ಸ್ಟಿ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಆಫ್ ದ ಸೀಟ್ಸ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ದ ನ್ಯೂ ನ್ಯೂ ಫೇಸ್ ಅದೇ ರೀತಿ ಸರ್ ಏನು ಮಾಜಿ ಸಚಿವರಾದ ಪ್ರಮೋದ್ ಮಧ್ವರಾಜ್ ಅವರು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷದಿಂದ ಬಿ ಜೆ ಪಿಗೆ ಸೇರ್ಪಡೆ ಆಗ್ತಾರೆ ಸೊ ಇದೆಲ್ಲರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಒಂದು ಒಂದು ಗೊಂದಲನ ಕೀ ಗೊಂದಲ ಕೀಡು ಮಾಡಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಸೊ ಅವರು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷದಿಂದ ಬಿ ಜೆ ಪಿಗೆ ಸೇರ್ಪಡೆ ಆಗಿರುವುದು ನಿಮ್ಮ ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ಬಲವಾದ ಪೆಟ್ಟು ಬೀಳ್ತಾ ಉಂಟಾ ಅಂತ ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಇಲ್ಲ ನೀವು ನನ್ನದು ಹೋದ ಒಂದು ಪ್ರೆಸ್ ಮೀಟ್ ನೋಡಿದರೆ ನಾನು ಪ್ರಮೋದ್ ಮಧ್ವರಾಜ್ ಅವರು ಬಿ ಜೆ ಪಿಗೆ ಹೋದ ಕೂಡಲೇ ನಾನು ಉಡುಪಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪ್ರೆಸ್ ಮೀಟ್ ತೆಗೆ ತಗೊಂಡಿದ್ದೆ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಏನಂದರೆ ಹೊಸ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗೆ ಅದು ಓಪನ್ ಆಗಿದೆ ಸಿಚುವೇಶನ್ ಯಾರು ಅಭ್ಯರ್ಥಿಯವರು ವಿಧಾನಸಭಾ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಯಾಗಿ ಆಗಬೇಕಂತ ಇಚ್ಛಿಸ್ತಾರ ಅವರಿಗೊಂದು ಸೀಟ್ ಓಪನ್ ಆಗಿದೆ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರಿಗೂ ಏನಾಗಿದೆ ಒಂದು ಹೊಸ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಹೊಸ ಲೀಡರ್ಸ್ ಬರ್ತಾರೆ ಅಂತ ಒಂದು ಪ್ರೇರಣೆ ಆಗಿದೆ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರಿಗೂ ಅವರ ವಿಷಯ ಅವರು ಯಾಕೆ ಬಿ ಜೆ ಪಿಗೆ ಹೋದರೋ ಅಂತ ಅವರದ್ದು ವೈಯಕ್ತಿಕ ವಿಚಾರ ಮೇ ಬಿ ಅವರು ಅವರ ವ್ಯೂ ಪ್ರಕಾರ ಅವರಿಗೆ ಸರಿಯಾಗಲಿಲ್ವಾ ಇಲ್ವಾ ಅಂತ ಆದರೆ ನೀವು ಅವರದ್ದು ಅವರೇನು ಐದು ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದಾರ ಪಬ್ಲಿಕಿಗೆ ಮತ್ತು ಕಾರ್ಯಕರ್ತರಿಗೆ ಅದನ್ನು ನಾನೀಗ ಹೇಳೋದಿಲ್ಲ ನೀವೇ
ಯಾವುದೇ ಪಕ್ಷ ನಡೆಸಬೇಕಾದ್ರೆ ಮಿಕ್ಸ್ ಏಜ್ ಆಫ್ ಲೀಡರ್ಸ್ ಬೇಕು ನಮಗೆ ಆ ಮಿಕ್ಸ್ ಏಜ್ ಆಫ್ ಲೀಡರ್ಸ್ ಈಗ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಸೊ ಇದರಿಂದ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಮುಂದಿನ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಗೆಲ್ತದೆ ಅಂತ ನಾನು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತೇನೆ ಒಂದು ವೇಳೆ ಸರ್ ನಿಮಗೆ ಅವಕಾಶ ಸಿಕ್ಕರೆ ಜನರು ಪ್ರಸಾದ್ ರಾಜ್ ಕಾಂಚನ್ ಅವರಿಂದ ಏನನ್ನ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಬಹುದು ಯಾವ ಯಾವ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನ ತರ್ತೀರಾ ನೀವು ನೋಡಿ ನನ್ನ ಮೇನ್ ಅಜೆಂಡಾ ನಾನು ಉಡುಪಿಯನ್ನು ಅತಿ ತೀರದಿಂದ ನಾನು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಎಡ್ಯುಕೇಟೆಡ್ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಇದ್ದಾರೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಇದ್ದಾರೆ ಅಥವಾ ಜನರಲಿ ವಿ ಆರ್ ಎಡ್ಯುಕೇಟೆಡ್ ನಾವು ಎಲ್ಲ ಸೆಗ್ಮೆಂಟ್ ತಗೊಂಡ್ರು ಅದರಲ್ಲಿ ನಂಬರ್ ಒನ್ ನಾವು ಭಾರತ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಉಡುಪಿಯಿಂದ ಯಾರು ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ ಅವರೇ ಸಕ್ಸಸ್ ಆಗ್ತಾರೆ ಕಂಪೇರ್ಡ್ ಟು ಎನಿ ಅದರ್ ಎನಿ ಅದರ್ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಅವರಿಗೆ ಸ್ಥಳೀಯರ ಸ್ಥಳೀಯದಲ್ಲಿ ಸ್ಥಳೀಯಲ್ಲಿ ಈ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯುವೆನ್ಸಿಯಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ಒಂದು ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಡಬೇಕು ಅವರವರ ಟ್ರೇಡಲ್ಲಿ ಅಂತ ನಾನು ಇದ್ದೇನೆ ನನಗೆ ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಆಗಿ ನಾನು ಇದಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲು ಚೇಂಬರ್ ಆಫ್ ಕಾಮರ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಅಧ್ಯಕ್ಷನಾಗಿ ಒಂದು ಮೂರು ವರ್ಷ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ ಇಲ್ಲಿ ಯಾವುದೆಲ್ಲ ವ್ಯಾಪಾರ ವಹಿವಾಟುಗಳನ್ನು ನಾವು ಮಾಡ್ಬೋದು ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ನನಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ನಾಲೆಜ್ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಟಿಕ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸ್ ಮಣಿಪಾಲಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನಾನು ನಿರ್ದೇಶಕನಾಗಿದ್ದೇನೆ ಈಗಾಗಲೇ ಈಗಲೇ ಈಗ ಕೂಡ ನಾನು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಸೊ ಇದರಿಂದ ಎಲ್ಲ ನಾಲೆಜಿಂದ ಈಗ ಅದನ್ನು ಸೆಗ್ಮೆಂಟ್ 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 ಆಗಿ ನಾನು ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಹೋದರೆ ನಮಗೆ ಟೈಮ್ ಕೂಡ ಸಾಕಾಗಲಿಲ್ಲ ಬಟ್ ಓವರ್ಆಲ್ ಇಫ್ ಯು ಸಿ ಉಡುಪಿಯಲ್ಲಿ ಜನರಲಿ ಪೀಪಲ್ ಆರ್ ವೆಲ್ ಎಡುಕೇಟೆಡ್ ಅವರಿಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪೋಜರ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ ಅವರದ್ದು ಥಿಂಕಿಂಗ್ ಲೆವೆಲ್ ಬೇರೆ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ನಮ್ಮ ದೇಶದ ನೋಡಿದರೆ ಅವರ ಥಿಂಕಿಂಗ್ ಲೆವೆಲ್ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಆಗಿದೆ ಈಗ ಏನಾಗ್ತಿದೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇರುವಂಥ ಕ್ವಾಲಿಟೀಸ್ ಎಲ್ಲ ಬೇರೆ ಸ್ಟೇಟಿಗೆ ಹೋಗಿ ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಕಂಟ್ರಿಗೆ ಹೋಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಅವರು ಬೆಳೀಲಿಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಲ್ಟಿಮೇಟ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಡಿಸ್ಟಿಕಲ್ಲಿ ಏನು ಬೆಳವಣಿಗೆ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಇದು ನಮ್ಮ ಮುಂಚಿನ ಲೀಡರ್ಸ್ನವರು ಮುಂಚಿನ ಇಲ್ಲಿ ಶಾಸಕರಾಗಿ ಅಥವಾ ಈಗಿನ ಶಾಸಕರು ಸರ್ಕಾರದವರು ಯಾಗಿದ್ದರು ಇವರು ಮಾಡಿದಂಥ ದೊಡ್ಡ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಇಲ್ಲಿ ಅವರು ಯಾರಾದರೂ ಸ್ಪಂದಿಸಿದರೆ ಏನೂ ಆಗ್ತಿರಲಿಲ್ಲ ಈಗ ನೋಡಿ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಅವಿಭಾಜ್ಯ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆ ಇರುವಾಗ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಎಂಥ ಎಂ ಪಿ ಸಿ ಇದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ನಾವು ಹೆಚ್ಚು ಏನು ಇದನ್ನು ನಾವು ಈಗ ರೀಸೆಂಟ್ಲಿಗೆ ಹೋಗುವ ಇಲ್ಲಿ ಆಸ್ಕರ್ ಫೆರ್ನಾಂಡೀಸ್ ಕಂಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದರು ಜನಾರ್ದನ್ ಪೂಜಾರಿ ಅವಿಭಾಜ್ಯ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಕಂಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದರು ವಿನಯ್ ಕುಮಾರ್ ಸೊರಕೆ ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಕಂಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದರು ವೀರಪ್ಪ ಮೊಯ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿಂದ ಕಂಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದರು ನೀವು ಈ ನಾಲ್ಕು ಎಂ ಪಿಗಳ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದನ್ನು ತಗೊಳ್ಳಿ ಮತ್ತು ಈಗ ನಾಲ್ಕು ಎಂ ಪಿಗಳು ಸದಾನಂದ ಗೌಡವರು ಶೋಭಾ ಕಾರಂದ್ಲಾಜೆ ಅಥವಾ ಯಾರಾದರೂ ಬಿ ಜೆ ಪಿ ಎಂ ಪಿಗಳಾದ ಅವರು ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ದನ್ನು ತಗೊಳ್ಳಿ ಸೊ ಅವರದ್ದು ಒಂದು ದೂರದೃಷ್ಟಿಯ ದೃಷ್ಟಿ ಹೇಗಿತ್ತು ನಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲೆಗೆ ನಾನು ಅವಿಭಾಜ್ಯ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆ ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ದೇನೆ ಯಾಕಂದರೆ ಆಗ ಈಗ ನಮಗೆ ಮಂಗಳೂರು ಉಡುಪಿ ಅಂತ ಬೇರೆ ಆಗಿದೆ ಮುಂಚೆ ಉಡುಪಿಯಿಂದ ಕೋಸ್ಟ್ ಸಾಧಾರಣ ಮಂಗಳೂರಿನ ಮಂಗಳೂರು ಅರ್ಧ ಸಿಟಿ ಕೂಡ ಒಳಗೆ ಉಡುಪಿಯ ಒಳಗೆ ಬರ್ತಿತ್ತು ಉಡುಪಿ ಅಂದರೆ ಸೊ ಇದನ್ನೆರಡು ನೀವು ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದರೆ ಒಂದು ದೂರದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನ ಎಂ ಎಂ ಪಿಗಳು ನಮ್ಮ ಪಾಸ್ಟ್ ಎಂ ಪಿಗಳು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ಎಮ್ ಆರ್ ಪಿ ಎಲ್ ಬಂದಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ರೈಲ್ವೇಸ್ ಬಂದಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಬಂದಿದೆ ಏರ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಆಗಿ ಡೆವಲಪ್ ಆಗಿದೆ ಈ ಮತ್ತು ಎಡುಕೇಷನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ತುಂಬ ಲೆವೆಲಲ್ಲಿ ಇದಾಗಿದೆ ತುಳುಕೋಟದ್ದು ಒಂದು ಬ್ರಾಂಚ್ ಓಪನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ನ
ಅದು ಅವರಿಗೆ ಬಿಟ್ಟ ವಿಚಾರ ನಮಗೆ ಅವರದ್ದು ಏನು ಸ್ಟ್ರಾಟಜಿ ಅಂತಲೂ ಈಗ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಆಸ್ ಆಫ್ ನೌ ನಾವು ಬ್ಲಾಂಕ್ ಇದ್ದೇವೆ ಅವರ ಜೊತೆ ಹಾಗೆ ಸರ್ ಪ್ರಸಾದ್ ರಾಜ್ ಕಾಂಚನ್ ಅವರು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷವನ್ನೇ ಯಾಕೆ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರಿ ನೋಡಿ ನನ್ನ ನಾನು ಈಗನೇ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಿದೆ ನನಗೆ ನನ್ನದೀಗ ನಮ್ಮ ಪಾರ್ಟಿಯಲ್ಲೇ ನಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲೇ ಥರ್ಡ್ ಜನ್ರೇಷನ್ ನಮಗೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಪಕ್ಷ ಅಂತೂ ಕಾಣೋದಿಲ್ಲ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಬೇಸರ ಹೊಂದೋದು ಅದು ಇದು ಅಂತ ಏನಿಲ್ಲ ಅಂತ ಬೇಸರ ಆದ ಸಂಗತಿ ಕೂಡ ಇಲ್ಲ ನಾವೀಗ ಪಕ್ಷವನ್ನು ಹೇಗೆ ನೋಡಬೇಕಂದ್ರೆ ನಾವು ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಯಾರೇ ನಾನು ಕಾರ್ಯಕರ್ತರಿಗೆ ಅಥವಾ ಯಾರೇ ಲೀಡರ್ಸ್ಗೆ ನಾನು ಪಕ್ಷ ನಿಮ್ಮದು ಪಕ್ಷದ್ದು ಐಡಿಯಾಲಜಿ ನಾವು ಫಸ್ಟು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಆ ಪಕ್ಷದ್ದು ಐಡಿಯಾಲಜಿ ಆ ಯಾರು ಅಭ್ಯರ್ಥಿಯ ಯಾರು ಕಾರ್ಯಕರ್ತನು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾನ ಅವ ಫಸ್ಟ್ ಪಕ್ಷ ನಿಷ್ಠೆಯಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾನೆ ಆ ಪಕ್ಷದ್ದು ಐಡಿಯಾಲಜಿ ಅವನಿಗೆ ಬೇಡ ಅವನಿಗೆ ಖಾಲಿ ಪೊಸಿಷನ್ ಬೇಕಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಮತ್ತೆ ಪಕ್ಷ ಇರುವುದಿಲ್ಲ ಅವನ ಜೊತೆ ಅವ ಒಂದು ಇಲೆಕ್ಷನ್ ಎರಡು ಇಲೆಕ್ಷನ್ ನಂತರ ಮತ್ತೆ ಎಲ್ಲಿ ಯಾರಿಗೂ ಬೇಡದಿದ್ದ ವ್ಯಕ್ತಿ ಆಗ್ತಾನೆ ಸೊ ನಮ್ಮದು ಐಡಿಯಾಲಜಿಯನ್ನು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನ ಐಡಿಯಾಲಜಿ ಏನಿದೆ ಸಿದ್ಧಾಂತ ಏನಿದೆ ಅದರಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಕುಟುಂಬ ನನ್ನ ಅಜ್ಜನ ಕಾಲದಿಂದ ನಾವು ಬೆಳೆಸ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದೇವೆ ಅದನ್ನು ನಾವು ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಕೂಡ ಬೆಳೆಸ್ತೇವೆ ಮುಂದೆ ಕೂಡ ಬೆಳೆಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತೇವೆ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಸರ್ ನಾನು ಒಂದಿಷ್ಟು ರಾಜಕೀಯ ನಾಯಕರುಗಳ ಹೆಸರನ್ನು ಹೇಳ್ತೀನಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಪಕ್ಷದ ನಾಯಕರುಗಳ ಹೆಸರು ಸೊ ಅವರ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ವರ್ಡ್ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಹೇಳಬೇಕಾಗ್ತದೆ ನನ್ನ ಮೊದಲನೇ ಹೆಸರು ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ಕಮಿಟೆಡ್ ಲೀಡರ್ ಓಕೆ ನಳಿನ್ ಕುಮಾರ್ ಕಟೀಲ್ ಹೀಸ್ ಅಬ್ಸೊಲ್ಯೂಟ್ಲಿ ಅ ಫಾಲ್ಸ್ ಡಿ ಕೆ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಹೀಸ್ ಅ ಯೂತ್ ಲೀಡರ್ ಅಂಡ್ ವೆರಿ ಡೈನಾಮಿಕ್ ಓಕೆ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ Narendra Modi is a non-committed and a false promising leader. Okay. Arvind Kejriwal. He is a very good strategist. Kumar Swami. Emotional leader. Sachiva Sunil Kumar. Unfaithful. Okay. Vinay Kumar Sorake. Backward class leader. Pramod Madhvaraj. He is unpopular in MLA. Okay. Raghupati Bhatt. He is a false promising uh, leader. Okay. Vishtu and Vardali Nive Heli Dira. Okay. Uh, sir, I have one more question. Okay. ಪ್ರಸಾದ್ ರಾಜ್ ಕಾಂಚನ್ ಅವರು ಚುನಾವಣೆ ಹತ್ತಿರವಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಸೊ ಆ ಕಾರಣದಿಂದ ಮುನ್ನೆಲೆಗೆ ಬಂದು ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅನ್ನುವಂಥ ಮಾತು ಕೇಳಿ ಬರ್ಬೋದು ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ತಾವು ಏನೇ ಹೇಳ್ತೀರಾ ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಹೌದು ಮೇಡಮ್ ಯಾಕಂದರೆ ನಾನು ಈ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಆಕಾಂಕ್ಷಿ ನಾನು ಈ ಇಲೆಕ್ಷನ್ಗಿಂತ ಮೊದಲು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಾರ್ಟಿಗೆ ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಲೆವೆಲ್ನಿಂದ ನಾನು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ ಬಡಾನಡಿಯೂರು ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ನಾನು ಗ್ರಾಮೀಣ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನ ಅಧ್ಯಕ್ಷನಾಗಿದ್ದೆ ನನ್ನ ತುಂಬ ಯಂಗ್ ಏಜಲ್ಲಿ ಅದರ ನಂತರ ನಾನು ಸ್ವಲ್ಪ ವ್ಯಾಪಾರಕ್ಕೆ ಬಂದು ಆದರೆ ಆ ಡಿ ಸಿ ಸಿಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಬ್ಯಾಕ್ ಎಂಡ್ ಕೆಲಸ ಸ್ಟ್ರಾಟಜಿ ಮಾಡೋದು ಎಷ್ಟೋ ಇಲೆಕ್ಷನ್ಗೆ ನಾನು ಸ್ಟ್ರಾಟಜಿ ಮೇಕರ್ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ ಆ ನಂತರ ಪುನಃ ಕೆ ಪಿ ಸಿ ಸಿಯಲ್ಲಿ ಈಗ ನಾನು ಸಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನಾನು ಹೊಂದೆ ಹುದ್ದೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದೇನೆ ಮಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಡಿ ಸಿ ಸಿಯ ವೈಸ್ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಆಗಿ ನಾನು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ ಈ ಅವಿಭಾಜ್ಯ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ದ ಪಾರ್ಟಿ ಜನರಿಗೆ ಫೇಸಲ್ಲಿ ಇರಲಿಲ್ಲ ಆದರೂ ಆದರೆ ಪಾರ್ಟಿಗೆ ನನ್ನ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಿಂದ ತುಂಬ ನನ್ನ ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಇದೆ ಸೊ ನಾನು ಆಗಾಗಲೇ ಹೇಳಿದಾಗೆ ಇಲೆಕ್ಷನ್ ಟೈಮಲ್ಲಿ ನಾನು ಎರಡು ಮೂರು ತಿಂಗಳು ಕಂಪ್ಲೀಟಾಗಿ ನಾನು ಪಾರ್ಟಿಗೆ ನನ್ನ ಫೀಲ್ಡಲ್ಲೇ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ ಆದರೆ ಸಾಕಷ್ಟು ನನ್ನ ವ್ಯಾಪಾರ ಮತ್ತು ನನಗೆ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಆಗುವಂಥ ಒಂದು ಅವಕಾಶ ಇಲ್ಲದಿದ್ದರಿಂದ ನಾನು ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಏನು ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಹಾಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೂ ಅವಕಾಶ ಕೂಡ ನನಗೆ ಇರಲಿಲ್ಲ ಆದರೆ ಪಾರ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಸಕ್ರಿಯ ಕಾರ್ಯಕರ್ತನಾಗಿ ನಾನು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ ಮಾಡ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಕೂಡ ಇದ್
ಹಣ ಕೊಡೋದು ಅಥವಾ ದುಡ್ಡಿನ ಇದರಿಂದ ಅಥವಾ ಅವರ ಇಮೋಷನಲ್ ಆಗಿ ಅವರ ಮನೆಗೆ ಹೋಗೋದು ಆಮೇಲೆ ಒಮ್ಮೆ ಆ ಪೊಸಿಷನ್ ಸಿಕ್ಕಿದ ನಂತರ ಮತ್ತೆ ನಾವು ಅದರಿಂದ ಹಿಂದೆ ಜರಿದು ನಾವೇ ಒಂದು ನಮ್ಮ ಹತ್ರನೇ ಜನರು ಬರಬೇಕಂತ ಏನಾದ್ರು ಇದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲೆ ಬುದ್ಧಿವಂತರ ಜಿಲ್ಲೆ ಅವರು ಒಂದು ಇಲೆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲೇ ಅವನನ್ನು ಇಳಿಸ್ತಾರೆ ಒಂದು ಇಲೆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಸರ್ ತಾವು ಈ ಬಾರಿ ಉಡುಪಿ ಕ್ಷೇತ್ರದಿಂದ ಟಿಕೆಟ್ ಆಕಾಂಕ್ಷಿ ಆಗಿದ್ದೀರಾ ಸೊ ಐದು ಜನರಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಹೊಸಬ್ರಿಗೂ ಕೂಡ ಕೊಡಬಹುದು ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಆಗುದಿಲ್ಲ ಸೊ ಇಂಥ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಕೆಲವರಿಗೆ ಮನನೊಂದು ಪಕ್ಷವನ್ನ ಬೇರೆ ಅಂದ್ರೆ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತಾರೆ ಸೊ ಈ ಪಕ್ಷದಿಂದ ಇನ್ನೊಂದು ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಸೊ ಅಂತ ನಿಲುವುಗಳು ಏನಾದ್ರೂ ಬರಬಹುದಾ ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಹಾಗೆ ಏನು ಇಲ್ಲ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಈಗ ಆಕಾಂಕ್ಷಿಗಳ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಯಾರು ನಮ್ಮ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು ಇದ್ದಾರೆ ಆಕಾಂಕ್ಷಿಗಳು ಇದ್ದಾರ ಇಲ್ಲಿ ಅವರು ಅವರದ್ದು ನಾವು ಹಿನ್ನೆಲೆ ನೋಡಿದ್ರೆ ಅವರು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಿಂದಲೇ ಬಂದವರು ಎಲ್ಲ ಯಾರಾದ್ರೂ ಹೊರಗಿನ ಅವರು ಬಂದವರು ಏನಿಲ್ಲ ಈಗ ನಾನು ನಿಮಗೂ ಗೊತ್ತಿರ್ಬೋದು ನನಗೂ ಗೊತ್ತಿದೆ ಎಲ್ಲರೂ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಿಂದಲೇ ಬಂದವರು ಅವರಿಗೆ ಮುಂಚೆ ಕೂಡ ಒಂದಲ್ಲ ಒಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಅವಕಾಶ ತಪ್ಪಿ ಇರ್ಬೋದು ಆದರೂ ಅವರು ಪಾರ್ಟಿ ಬಿಟ್ಟು ಹೋದಂಥ ಸನ್ನಿವೇಶ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಇಷ್ಟ ತನಕ ಈ ಬಾರಿಯೂ ಅಂಥದ್ದು ಆಗಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಈಗ ಏನಾಗಿದೆ ಅಂದರೆ ಸ್ಪೆಷಲಿ ಡಿ ಕೆ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಅವರು ಕೆ ಪಿ ಸಿ ಸಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ನಂತರ ತುಂಬ ಸ್ಟ್ರಾಟಜಿಕಲಿ ಅವರು ನಮ್ಮ ಯೂತ್ನ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಅವರು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅವರ ಟೀಮಲ್ಲಿ ಯೂತ್ನವರನ್ನು ಹಾಕ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ಟಿಕೆಟ್ ತಪ್ಪಿದ್ರೂ ಆ ಆಕಾಂಕ್ಷಿ ಯಾರಿದ್ದಾನ ಅವನಿಗೆ ಪಾರ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಮುಂದೆ ನಾವು ಸರ್ಕಾರ ಅಂತೂ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ರಚಿಸ್ತೇವೆ ಆ ಸರ್ಕಾರದಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಅವರು ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಅಕಮಡೇಟ್ ಮಾಡುವವರು ಓಕೆ ಈಗ ಆಡಳಿತ ಪಕ್ಷದವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷದವರಿಗೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಬೇರೆ ಕೆಲಸ ಇಲ್ಲ ನಮ್ಮ ತಪ್ಪುಗಳನ್ನು ಹುಡುಕ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಅಂತ ಸೊ ಈ ಮಾತಿಗೆ ನೀವು ಏನು ಹೇಳ್ತೀರಾ ಹೌದಾ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಹೌದಾ ಆಡಳಿತ ಪಕ್ಷದ ತಪ್ಪುಗಳನ್ನು ಹುಡುಕೋದೇ ಕೆಲಸನಾ ನಿಮಗೆ ನೋಡಿ ನಾವು ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಆಡಳಿತ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷ ಅಂತೂ ಅದರಲ್ಲಿ ಖಂಡಿತ ಬೇಕೇ ಬೇಕು ಯಾವಾಗ ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷ ಆಕ್ಟಿವ್ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತದ ಆಗ ಆಡಳಿತ ಪಕ್ಷ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪರೆಂಟ್ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತದೆ ಇದು ನನ್ನ ನಾನು ನನ್ನ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯೆನ್ಸ್ ಈ ನಾವು ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ನಾವು ಇಷ್ಟು ತನಕ ತುಂಬ ಆಕ್ಟಿವ್ ಆಗಿ ನಾವು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ ಎಲ್ಲ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ನೀವು ಮೇಕೆದ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಹೇಳಬೇಕಾದ್ರೂ ಮೇಕೆದಾಟ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಬಹಳಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಎಜುಟೇಷನ್ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಆಯಿತು ಆ ಮೇಕೆದಾಟುವಿಂದ ಬೆಂಗಳೂರು ತನಕ ಮೈಸೂರಿನಿಂದ ಮೇಕೆದಾಟು ತನಕ ಒಂದು ಎಜುಟೇಷನ್ ಆಯಿತು ಲಕ್ಷ ಲಕ್ಷ ಜನರು ಅದರಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡಿದ್ರು ಬರುವ ಬಜೆಟಲ್ಲಿ ಬೊಮ್ಮಾಯಿ ಅವರು ಒಂದು ಸಾವಿರ ಕೋಟಿ ಅದಕ್ಕೆ ರಿಸರ್ವೇಶನ್ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಟು ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲು ಯಾಕೆ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಇದೆಲ್ಲ ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ಉದಾಹರಣೆ ಆಡ ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷ ಏನು ಆಕ್ಟಿವ್ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ ಹೇಳಿದಕ್ಕೆ ಇದೆಲ್ಲ ಒಳ್ಳೊಳ್ಳೆ ಉದಾಹರಣೆ ಇದು ಸೊ ಅವರು ಎಷ್ಟು ಆಕ್ಟಿವ್ ಆಗ್ತದ ರಾಜಕೀಯ ಪಕ್ಷದವರು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಆಗಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪರೆಂಟ್ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಪಾರದರ್ಶಕ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅವರು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಈ ಒಂದು ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಇದ್ಕೊಂಡು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷ ಕಳೆದ ನಾಲ್ಕು ವರ್ಷದಿಂದ ಒಳ್ಳೆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದೆ ಜನರಿಗೂ ಕೂಡ ಅದನ್ನು ಅರಿವು ಮುಟ್ಟಿಸಿದೆ ನಾವು ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದೆ ಈಗ ನಮಗೆ ಅಧಿಕಾರ ಸಿಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅರ್ಹತೆ ಇದೆ ಅಂತ ಆ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಜನರು ನಮ್ಮನ್ನು ಚೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ನಾಳೆ ಓಕೆ ಸರ್ ನೀವು ಹೇಳ್ತಿದ್ರೆ ಒಳ್ಳೆ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅಂತ ಅದು ಚುನಾವಣೆಯ ಫಲಿತಾಂಶ ಬಂದಾಗ ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಕೂಡ ಎಡುತ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಸೊ ಎಲ್ಲಿ ಎಡವಿದ್ದೀರಿ ಸರ್ ತಾವು ನೋಡಿ ಇದಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲು ಸ್ವಲ್ಪ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇದು ನಿಜವಾದ ವಿಕ ವಿಚಾರ ನಮ್ಮ ಕೆಲವು
ಸೊ ಇದರಿಂದ ನಾವು ಮುಂಚಿಂದಲೂ ಕೂಡ ರಾಜಕೀಯದಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಆಗಬೇಕು ಮತ್ತು ಉದ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಸಮಾಜ ಸೇವೆ ಮಾಡುವ ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಉದ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಸಮಾಜ ಸೇವೆ ಮಾಡ್ತೇವೆ ನಾವು ಸಮಾಜ ಸೇವೆ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಏನಿಲ್ಲ ನಾವು ಏನು ಇನ್ಕಮ್ ನಾವು ಅರ್ನ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಅದರಲ್ಲೂ ಸರ್ಟನ್ ಪೋರ್ಷನ್ ಆಫ್ ದ ಅಮೌಂಟ್ ನಾವು ಸಮಾಜ ಸೇವೆಗೆ ಅಂತ ಮುಂಚಿಂದಲೂ ಕೂಡ ನಾವು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ನಾವು ಆ ಸಮಾಜ ಸೇವೆಗೆ ನಾವು ಮಾಡುವಾಗ ಈ ಸರ್ಕಾರ ನಮ್ಮ ನಮ್ಮ ದೇಶ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯ ನೋಡಿದರೆ ನಾವು ದಿವಸದಿಂದ ದಿವಸ ಹಣಕಾಸಲ್ಲಿ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಆದರೆ ಆ ಹಣಕಾಸಿನ ವಿಷಯ ಏನಿದು ಅದು ಸರಿಯಾಗಿ ಯೂಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ದುರುಪಯೋಗ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅದು ಸೊ ಹಾಗೆ ನಾನು ಏನು ಎಣಿಸಿದ್ದೇನೆ ನನ್ನಂಥ ಎಡ್ಯುಕೇಟೆಡ್ ಪರ್ಸನ್ ನನ್ನ ಹತ್ರ ನಾಲೆಜಬಲ್ ಪರ್ಸನ್ ಯಾರಾದರೂ ಈ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಷನಲ್ಲಿ ಬಂದರೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಜನರಿಗೆ ಅನುಕೂಲ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇದೆ ಅಂತ ನಾನು ಆ ನಿರ್ಧಾರವನ್ನು ತಗೊಂಡಿದ್ದೇನೆ ಉದ್ಯಮ ಮತ್ತು ರಾಜಕೀಯ ಇದಕ್ಕೆ ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಅಧಿಕ ಒತ್ತನ ನೀಡ್ತೀರಾ ನೀವು ಇಲ್ಲ ನಾವು ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಆಗಿಯೇ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಮೇಡಮ್ ಎರಡು ಉದ್ಯಮ ಉದ್ಯಮ ಅಂದರೆ ನಾವು ಹೊಟ್ಟೆಗೆ ತಿನ್ನೋದು ರಾಜಕೀಯ ಅಂದರೆ ಸಮಾಜ ಸೇವೆ ಹೊಟ್ಟೆಗೆ ತಿನ್ಲಿಕ್ಕೆ ಇರಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ನಾವು ಸಮಾಜ ಸೇವೆ ಏನು ಮಾಡೋದು ಕೆಲವರು ಏನಾಗಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ ರಾಜಕೀಯಕ್ಕೆ ಬಂದು ಉದ್ಯಮ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಈಗ ಕೆಲವು ಲೀಡರ್ಸ್ ಅನ್ನು ನೋಡಿದರೆ ರಾಜಕೀಯದ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಆಮೇಲೆ ವ್ಯಾಪಾರ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಉದಾಹರಣೆಯನ್ನು ಕೊಡ್ಬೋದು ಇಲ್ಲ ಅದು ನನಗೆ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಆದರೆ ಈಗ ನಾವು ನೋಡಿದರೆ ಈಗ ನನ್ನ ನನ್ನದು ವೈಯಕ್ತಿಕ ನಾವು ನೋಡಿದರೆ ನಾನು ಉದ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಮತ್ತೆ ರಾಜಕೀಯದಲ್ಲಿ ನಾನು ತೊಡಗಿದ್ದೇನೆ ಹಾಗಾದರೆ ಎರಡನ್ನು ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಎರಡನ್ನು ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ ನಾನು ಸರ್ ಈಗಿನ ಯುವ ಜನತೆಗೆ ಸೊ ರಾಜಕೀಯದ ಬಗ್ಗೆ ಏನು ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀರಾ ಸಿ ದರ್ ಆರ್ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಆಪರ್ಚುನಿಟೀಸ್ ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ರಾಜಕೀಯ ಆಗಿ ನಾವು ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲೇ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಯಂಗೆಸ್ಟ್ ಕಂಟ್ರಿ ಅಂತ ನಾವು ಟರ್ನ್ ಆಗಿ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಷನಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ದೇಶವನ್ನು ರಾಜ್ಯವನ್ನು ಆಳಲಿಕ್ಕೆ ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಷನಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನಾವು ಸಾಕಷ್ಟು ಎಂ ಪಿಗಳು ಎಮ್ ಎಲ್ ಎಸ್ಗಳು ಮತ್ತು ಅತ್ಯಂತ ಕೆಳಮಟ್ಟದ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್ ತಾಲೂಕು ಪಂಚಾಯತ್ ಪಂಚಾಯತ್ ಮಟ್ಟದಲ್ಲೂ ತುಂಬ ನಮಗೆ ಯಂಗ್ಸ್ಟರ್ಸ್ ಬೇಕಾಗ್ತಾರೆ ಈಗ ಯಂಗ್ ಮೈಂಡ್ ಅಂತ ನಾವು ಏನು ಹೇಳ್ತೇವೆ ಇಲ್ಲಿ ಆ ಯಂಗ್ ಮೈಂಡ್ ಟ್ಯಾಲಿ ಆಗೋದು ಯಂಗ್ ಲೀಡರ್ ಇದ್ದರೆ ಮಾತ್ರ ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಯಂಗ್ ಮೈಂಡ್ ಇದ್ದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟೇ ಅರ್ಥ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಓಲ್ಡ್ ಓಲ್ಡ್ ಈಸ್ನವರಿಗೆ ಸೊ ಹಾಗೆ ಆ ನಮ್ಮ ಯುವಜನರು ಏನಿದ್ದಾರೆ ಅವರು ಕೂಡ ರಾಜಕೀಯದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಆಪರ್ಚುನಿಟಿ ಅವರು ತಗೊಳ್ಬೇಕು ಯುಟಿಲೈಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಈ ಒಂದು ಸಿಚುವೇಶನ್ ಅನ್ನ ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ತಾವೇನಾದರೂ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ ಯುವಜನತೆಗೆ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ನಾನು ಈಗ ನಾನು ಸ್ವಲ್ಪ ಕ್ಯಾಂಪೇನ್ ಮಾಡುವಾಗ ನಾನು ಸ್ವಲ್ಪ ಮಾಹಿತಿ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ನಮ್ಮ ವಿಲೇಜಸ್ಗೆ ಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲೇ ಹೋಗುವಾಗ ಆದರೆ ನಾನು ಚೇಂಬರ್ ಆಫ್ ಕಾಮರ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷನಾಗಿದ್ದಾಗ ಸಾಕಷ್ಟು ಯುವಜನರಿಗೆ ನಾನು ಸೆಲ್ಫ್ ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಮೆಂಟಿಗೆ ಬರಬೇಕು ನೀವು ಲೀಡರ್ಸ್ ಆಗಬೇಕು ಕೆಲಸ ಮಾಡಬಾರ್ದು ನೀವು ಕೆಲಸ ಕೊಡುವಂಥ ಒಂದು ವ್ಯಕ್ತಿ ಆಗಬೇಕು ಅಂತ ಸಾಕಷ್ಟು ಯುವಜನರಿಗೆ ನಾವು ನಾನು ಅದರಲ್ಲಿ ನಾನು ಅವರನ್ನು ಸೆಲ್ಫ್ ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ನಾನು ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ ಓಕೆ ಸರಿ ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ಅವರು ಒಂದಲ್ಲ ಒಂದು ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಟ್ರೋಲ್ ಆಗ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಸೊ ಅವ್ರು ಏನೇ ಮಾತನಾಡಿದ್ರು ಕೂಡ ಅದನ್ನು ಅವರು ವೈರಲ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಸೊ ಅವರು ಬೇಕಂತನೇ ಹೀಗೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರ ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ಅವರು ಅವರು ಯಾಕೆ ಬೇಕಂತ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅವರು ಬೇಕಂತ ಮಾಡುವ ಇದೇ ಇಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ ನೋಡಿ ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷದವರಿಗೆ ಇವತ್ತು ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಏನು ಪಾಯಿಂಟ್ ಇಲ್ಲ ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ಈಸ್ ವೆರಿ
ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಒಳಗಿಂದ ಕುತ್ಕೊಂಡು ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇನ್ನೊಬ್ಬನನ್ನು ಹಾಗೆ ಮಾಡಿ ಅದು ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ಅಲ್ಲ ಅದು ಈಗ ನಾಳೆ ಯಾರನ್ನೂ ಒಬ್ಬ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅದು ಎಷ್ಟು ಟೈಮ್ ನಿಲ್ತದೆ ಈಗ ಎಲ್ಲವೂ ಕೆಳಗೆ ಕೆಳಗೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಸರ್ ಇನ್ನು ಅದೇ ರೀತಿ ಇನ್ನೊಂದು ಮುಖ್ಯವಾದ ಪ್ರಶ್ನೆ ನಾನು ಕೇಳ್ತೀನಿ ಜಾತಿಯ ಮೇಲೆ ಸೀಟ್ ಹಂಚಿಕೆ ಆಗ್ತಾ ಉಂಟ ಇದರಿಂದ ಅರ್ಹ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿಗೆ ಕೈ ಕೈ ತಪ್ಪಿ ಹೋಗ್ತಾ ಉಂಟ ಸೀಟ್ ನೋಡಿ ನಮ್ಮ ಪಕ್ಷದ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ಮಾತಾಡ್ಬೋದು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಬೇಸಿಕ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡೋದಾದರೆ ಎಲ್ಲ ಜಾತಿಗೂ ಅವರು ಒಂದು ಆದ್ಯತೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಆ ಜಾತಿ ಈ ಜಾತಿ ಅಂತ ಅವರು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಸಲ್ಲಿ ಅವರು ಏನು ಅಷ್ಟು ಇಷ್ಟರ ತನಕ ಅವರೇನು ಆ ರೀತಿ ಅನ್ ಏನು ಭೇದ ಭಾವ ಅಂತೂ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಆದರೆ ಬೇರೆ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಆದರೆ ಮಾಡ್ಬೋದು ಈಗ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ನಾವು ಉಡುಪಿಯೇ ತಗೊಂಡ್ರೆ ನೀವು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಸಿದ್ದು ಸೀಟ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ನೋಡಿ ಬೇರೆ ಪಕ್ಷದ್ದು ಸೀಟ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ನು ನೋಡಿ ಎಲ್ಲ ಜಾತಿಯನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸಿ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಪ್ರಕಾರ ಮತ್ತು ಅವರ ಕ್ವಾಲಿಟೀಸ್ ಪ್ರಕಾರ ಅವರ ಅರ್ಹತೆ ಪ್ರಕಾರ ಅವರು ಸೀಟ್ ಹಂಚ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಕಳೆದ ಹತ್ತು ವರ್ಷ ಇಲೆಕ್ಷನ್ ಹತ್ತು ಇಲೆಕ್ಷನ್ನಲ್ಲಿ ನೋಡಿದರು ನೀವು ಇದನ್ನು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿ ಆದರೆ ಬೇರೆ ಪಕ್ಷದವರು ಈ ಪಕ್ಷ ಹೇಗೆ ಉದ್ಭವಿಸಿದೆ ಅದರ ಪ್ರಕಾರ ಅವರು ಪಕ್ಷದ ಕೋರ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟಲ್ಲಿ ಯಾರಿದ್ದಾರೆ ಅದರ ಪ್ರಕಾರ ಅವರು ಸೀಟ್ ಹಂಚ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅದು ಅವರಿಗೆ ವೈಯಕ್ತಿಕ ವಿಚಾರ ಅದು ಅವರದ್ದು ಆದರೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಇದಂತೂ ಯಾರಿಗೂ ಒಬ್ಬನಿಗೆ ಮೋಸ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಜಾತಿ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಕಟ್ಟ ಕಡೆಯ ಜಾತಿಯವನಿಗೂ ಕೂಡ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ವೀರಪ್ಪ ಮೊಯ್ಲಿ ಬಂದದ್ದು ಯಾವ ಜಾತಿಯಲ್ಲಿ ವೀರಪ್ಪ ಮೊಯ್ಲಿ ಬಂದದ್ದು ಒಂದು ಮೊಯ್ಲಿ ಸಮ ಸಮುದಾಯದಲ್ಲಿ ಮೊಯ್ಲಿ ಸಮುದಾಯದ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಜ ಎಷ್ಟಿದೆ ನಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಮೊಯ್ಲಿ ಸಮುದಾಯದ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಸೊ ಇಲ್ಲ ಸೊ ಇಂಥದನ್ನೆಲ್ಲ ನಾವು ನಮ್ಮ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಇದನ್ನಂತೂ ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಇನ್ನು ಕೂಡ ಆಗುದಿಲ್ಲ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಜಾತಿ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಎಂದಿಗೂ ಕೂಡ ಮೋಸ ಆಗಿಲ್ಲ ಮುಂದೆ ಕೂಡ ಆಗುದಿಲ್ಲ ಆಗುದಿಲ್ಲ ಹಾಗೆ ಪ್ರಸಾದ್ ರಾಜ್ ಕಾಂಚನ್ ಅವರ ರೋಲ್ ಮಾಡೆಲ್ ಯಾರು ನನ್ನ ರೋಲ್ ಮಾಡಲ್ ನನ್ನ ತಾಯಿ ತಾಯಿ ತಾಯಿಯಿಂದ ಏನೆಲ್ಲ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಕಲ್ತ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಾ ಸರ್ ನಾನು ನನ್ನ ತಾಯಿಯಿಂದ ಸಿಂಪ್ಲಿಸಿಟಿಯನ್ನು ಕಲ್ತ್ಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ ನಾನು ನನ್ನ ತಾಯಿ ಜೊತೆಗೆ ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಹೋದಾಗ ಒಮ್ಮೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಇಮೋಷನಲ್ ನಮಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಷ್ಟ ಇತ್ತಾಗ ನನ್ನ ಎದುರು ಒಬ್ಬ ಒಬ್ಬ ತುಂಬ ದೊಡ್ಡ ವ್ಯಕ್ತಿ ಇದ್ದ ಯಾರಂತ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ ಅವ ಹೀಗೆ ಪರ್ಸ್ ಓಪನ್ ಮಾಡುವಾಗ ಪರ್ಸಲ್ಲಿ ಒಂದು ಇಷ್ಟು ಹಣ ತೋರಿಸಿದವ ಹೀಗೆ ಈ ವಾಂಟೆಡ್ ಟು ಶೋ ಇಟ್ ಆಫ್ ದ್ಯಾಟ್ ಹೀ ಈಸ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಮನಿ ನನ್ನ ತಾಯಿ ಹತ್ರ ಹೇಳಿದೆ ಅದು ನೋಡು ಅಮ್ಮ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡವ ಎಷ್ಟು ಹಣ ಇದೆ ಅಂತ ನಾನು ತುಂಬ ಚಿಕ್ಕವ ಹತ್ತು ವರ್ಷದ ಒಳಗೆ ನನ್ನ ತಾಯಿ ನನ್ನನ್ನು ಆಚೀಚೆ ಹೋಗುವಾಗ ಸಿನ್ಸ್ ಯು ವಾಸ್ ಅ ವುಮೆನ್ ನನ್ನನ್ನು ಎ ಕಂಪನಿ ನನ್ನನ್ನು ಬಾ ಜೊತೆ ಅಂತ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಿದ್ರು ಆಗ ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ರು ಮಗ ನೀನು ಅದು ನೋಡೋದಕ್ಕಿಂತ ನಮ್ಮ ಹಿಂದಿಂದ ಎಷ್ಟು ಜನ ಪರ್ಸಲ್ಲಿ ಹಣ ಇಲ್ಲದವ್ರು ಎಷ್ಟು ಜನ ಇದ್ದಾರೆ ನೋಡು ಅಂತ ನನಗೆ ಆ ಮೂಮೆಂಟಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದರು ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಬಿಕಮ್ ಅ ರಿಯಲಿ ಅ ಟರ್ನಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಸರ್ ನೀವು ರಾಜಕೀಯಕ್ಕೆ ಎಂಟ್ರಿ ಕೊಟ್ಟಾಗ ತಮ್ಮ ತಾಯಿ ಏನು ಹೇಳಿದರು ನಿಮಗೆ ಶೀಸ್ ಬಿನ್ ಅವ್ರು ನನಗೆ ಯಾವಾಗೂ ಕಾಪ್ರೇಟ್ ಆಗಿದ್ದರು ಈಗ ನನ್ನನ್ನು ವ್ಯಾಪಾರ ಮಾಡುವಾಗ ಅಥವಾ ನನ್ನನ್ನು ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ಸಾಮಾಜಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಾವು ತುಂಬ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ನಾವು ನಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಬಡವರಿಗೆ ತುಂಬ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡೋದು ಈಗ ಕೊರೋನಾ ಸಂಕಷ್ಟ ಇರುವಾಗ ಕೂಡ ನಾವು ಸಾಧಾರಣ ಒಂದು ಒಂದೂವರೆ ಸಾವಿರ ಮನೆಗೆ ನಾವು ಗ್ರೋಸರೀಸ್ ನಾವೆಲ್ಲ ಹೇಳಬಾರ್ದಿದ್ದು ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಹಂಚಿದಂಥ ಒಂದು ಇದು ಇದೆ ಸಾಕಷ್ಟು ದೇವಸ್ಥಾನ ಡೆವಲಪ್
ಈ ವಿಚಾರವನ್ನು ಕನ್ಸರ್ನ್ ಮಿನಿಸ್ಟ್ರಿ ಜೊತೆ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿ ಅದಕ್ಕೆ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಕೊಡೋದು ಅವರದ್ದು ಕರ್ತವ್ಯ ಅನ್ಫಾರ್ಚುನೇಟ್ಲಿ ಮಂಗಳೂರು ರೀಜನಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಸಂಸದ ಯಾರಿದ್ದಾರೆ ನಾನು ಹೇಳಬಾರ್ದು ಇದು ಹಿ ಈಸ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಹಿ ಈಸ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಅ ಬಿಗ್ ಲ್ಯಾಕ್ ಆಫ್ ನಾಲೆಜ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇದು ನಾನು ಕೇಳಿದಂಥ ಇದು ಮೇ ಬಿ ಹಿ ಮೈಡ್ ಬಿ ಅವರಿಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪೋಜರ್ ಇರ್ಬೋದು ಆದರೆ ಎಕ್ಸ್ಪೋಜರ್ ಬೇರೆ ಮತ್ತು ಅದನ್ನು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್ ಮಾಡೋದು ಬೇರೆ ಇನ್ನೊಬ್ಬರ ಜೊತೆ ಸೊ ಇದರಿಂದ ಇದನ್ನು ನನ್ನ ಸಾಮಾಜಿಕ ಚಿಂತನೆಯಿಂದ ನಾನು ಹೇಳೋದು ಜನರು ತುಂಬ ಮೋಸ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ ನಾವು ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ನಾನು ವೈಯಕ್ತಿಕವಾಗಿಯೂ ಕೂಡ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿದ್ದೇನೆ ಕೂತ್ಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ ಜನರ ಹತ್ರ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಅವರು ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ತಗೊಳ್ಬೇಕು ಅಲ್ಟಿಮೇಟ್ಲಿ ಉಡುಪಿಯ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಯಾರಿಗೆ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಅಂದರೆ ನಮಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಯಾಕಂದರೆ ನಾವು ಅಲ್ಲಿಗೆ ಟ್ರಾವೆಲ್ ತುಂಬ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೇವೆ ಸೊ ಉಡುಪಿಯ ಜನರಿಗೆ ಇದೊಂದು ದೊಡ್ಡ ಮೋಸ ಆಗಿದೆ ಈ ಇದರಿಂದ ಇದರಲ್ಲಿ ಅವರು ಸಾಕಷ್ಟು ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಅದಕ್ಕೆ ರಾಜಕೀಯವಾಗಿ ಒಂದು ಪ್ರೇರಣ ಇದು ಕೊಡದೆ ಪಿಚ್ ಕೊಡದೆ ಅವರ ಕೆಲಸ ಏನು ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಿಲಿಟಿ ಏನಿದೆ ಅದನ್ನೊಂದು ಅವರು ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಅವರು ಕೊಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಈಗ ಒಂದು ಟೋಲನ್ನು ತೆಗೆದು ಇನ್ನೊಂದು ಟೋಲಲ್ಲಿ ಹಾಕಿದರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಎರಡು ಟೋಲಲ್ಲಿ ದುಡ್ಡು ಕೊಟ್ಟು ಕೊಟ್ಟು ಹೋಗೋದು ಮೇ ಬಿ ಅಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ತನಕ ಹೆಜ್ ಮಾಡಿ ತನಕ ಬರುವವನಿಗೆ ಅವನಿಗೆ ಫ್ರೀ ಆಗ್ಬೋದು ಆದರೆ ಹೆಜ್ ಮಾಡಿಯಿಂದ ಸ್ವಲ್ಪ ಕ್ರಾಸ್ ಆಗಿ ಈಚೆ ಬರುವವನಿಗೆ ಅವನಿಗೆ ಎರಡು ಟೋಲ್ ಕೊಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಇನ್ನು ಮುಂಚೆ ಒಂದೇ ಟೋಲ್ ಕೊಡಬೇಕಾಗ್ತಿತ್ತು ಆದರೆ ಹೆಜ್ ಮಾಡಿಯಿಂದ ಕ್ರಾಸ್ ಆಗಿ ಉಡುಪಿ ಸೈಡ್ ಬರುವವನಿಗೆ ಉಚ್ಚಿಲದಲ್ಲಿ ಬರುವವನಿಗೆ ಎರಡು ಟೋಲ್ ಕೊಟ್ಟು ಬರಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಉಚ್ಚಿಲ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಯಾರು ಮಂಗಳೂರಿನಿಂದ ಬರಬೇಕಾ ಅವನಿಗೆ ಇನ್ನೂ ಎರಡು ಟೋಲಿದ ದುಡ್ಡು ಕೊಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಮುಂಚೆ ಒಂದೇ ಟೋಲಿದ್ದು ದುಡ್ಡು ಕೊಡಬೇಕು ಯಾಕಂದರೆ ಮಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ಕೆ ನೈನ್ಟೀನ್ ವೆಹಿಕಲ್ಗೆ ಸುರತ್ಕಲ್ ಟೋಲ್ ಫ್ರೀ ಇತ್ತು ಈಗ ಸು ಈಗ ಹೆಜ್ ಮಾಡಿಗೆ ಅದು ವಿಲೀನಗೊಳಿಸಿ ಡಬಲ್ ಟೋಲ್ ಕೊಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಸೊ ಅಂಥದ್ದು ಒಂದು ಒಂದು ಕೆಲಸ ನಮ್ಮ ಅದೇ ನಾನು ಹೇಳಿದಾಗೆ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ದೂರದೃಷ್ಟಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಯಾರು ಸಂಸದರು ಶಾಸಕರು ಇರ್ತಾರ ಅವರನ್ನು ನಾವು ವೋಟರ್ಸ್ನವರು ಅವರು ಅವರಿಗೆ ನಾವು ಫೋಕಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅವರಿಗೆ ವೋಟ್ ಕೊಡುವಂಥ ಶಕ್ತಿ ಅವರು ಮಾಡಬೇಕು ಸೊ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಕೊಡಬೇಕು ಅದನ್ನು ನಾನು ಇವತ್ತು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೆ ಏಳು ವರ್ಷದಿಂದ ಆ ಟೋಲ್ ಇದೆ ಏಳು ವರ್ಷದಿಂದ ಅದು ಯಾಕೆ ಇಡೀ ಭಾರತ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಹತ್ತು ಕಿಲೋಮೀಟರಲ್ಲಿ ಟೋಲ್ ಇಲ್ಲ ಟೋಲ್ ಹಾಕಬೇಕಾದ್ರೂ ಎಂಬತ್ತು ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಅಂತ ಏನೋ ಒಂದು ನಿಯಮ ಇದೆ ಅರವತ್ತು ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಅಂತ ನಿಯಮ ಇದೆ ಅರವತ್ತು ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ದಾಟಿದರೆ ಮಾತ್ರ ಒಂದು ಟೋಲಿಂದ ಈಗ ನಾವು ಉಡುಪಿಯಿಂದ ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಹೋಗುವಾಗ ಆ ಟೋ ಈ ಟೋಲ್ ಬಿಟ್ಟು ಮತ್ತೆಲ್ಲ ಹೋಗುವಾಗ ಅರವತ್ತು ಕಿಲೋಮೀಟರಲ್ಲೇ ಟೋಲ್ ಸಿಗ್ತದೆ ನಮಗೆ ಅಥವಾ ಗೋವಾಕ್ಕೆ ಹೋಗುವಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಯಾಕೆ ಇದು ಅದು ಇದು ವಿದ್ಯಾವಂತರ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಯಾಕೆ ಅದನ್ನು ನಾವೇ ನಾವು ಕ್ವಶನ್ ಮಾಡಿದರೆ ನಮ್ಮ ಅನ್ನು ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ಯಾರು ನಮ್ಮನ್ನು ಮಾಡೋದು ಸೊ ಇದನ್ನು ಅವರು ನಮ್ಮ ವೋಟರ್ಸ್ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಮುಂದಿನ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಸುರತ್ಕಲ್ ಟೋಲ್ಗೇಟ್ ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲಿ ಇರುವಂಥ ಯುವಜನರಿಗೆ ಆಗುವಂಥ ಒಂದು ಅನ್ಯಾಯ ಉದ್ಯೋಗಾವಕಾಶ ನಮ್ಮ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಟೂರಿಸಮ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಸಾಕಷ್ಟು ಟೂರಿಸಮ್ ಡೆವಲ್ ಫಿಶರೀಸ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಇದು ಎಲ್ಲದರಲ್ಲೂ ಈ ಸರ್ಕಾರ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಒಂದು ಕೆಳ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಹೋಗಿದೆ ಅಂತ ನಾನು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಬಯಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಓಕೆ ಸರ್ ಹಾಗಾದರೆ ಈ ಒಂದು ಘಟನೆಯಿಂದ ಆಡಳಿತ ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ಮುಂಬರುವ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಬಲವಾದ ಪೆಟ್ಟು ಬೀಳ್ತದೆ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಬೀಳಲೇಬೇಕಲ್ಲ ನಾವು ವಿದ್ಯಾವಂತರ ಜಿಲ್ಲೆ ಸ್ವಲ್ಪ ನಾವು ಯಾರನ್ನಾದರೂ ನೋಡಿ ಓಟ್ ಹಾಕ್ಬೋದು ಇಮೋಷನಲಿ ಆಗಿ ಒಮ್ಮೆ ಓಟ್ ಹಾಕ್ಬೋದು ಸೆಕೆಂಡ್ ಟೈಮ್ ಓಟ್ ಹಾಕ್ತಾರೆ ಯಾರಾದರೂ ಯಾರೂ ಹಾಕೋದಿಲ್ಲ ಸರಿ ಕಾಂ
ನಾನು ಸಮಾಜ ಸೇವೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಒಂದು ರಾಜಕೀಯ ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ಸೇರಿ ಅಲ್ಲಿಂದ ಸಮಾಜ ಸೇವೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಏನು ನಿರ್ಧರಿಸಿದ್ದೇನ ಅದನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ನನ್ನ ವೈಯಕ್ತಿಕ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಸಮಾಜ ಸೇವೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಆಗ್ತದೆ ಇದು ನನ್ನ ನಿಲುವು ಆದರೆ ನಾನು ಪಾರ್ಟಿಯನ್ನು ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗುವುದಿಲ್ಲ ಯಾಕಂದರೆ ಸಮಾಜ ಸೇವೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ರಾಜಕೀಯ ಪಕ್ಷವೇ ಬೇಕಂತ ಏನಿಲ್ಲ ಈಗ ಬೇಸಿಕ್ಲಿ ಐ ಆಮ್ ಅ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮ್ಯಾನ್ ಬಟ್ ಪಾಲಿಟಿಕ್ಸ್ ಈಸ್ ಮೈ ಪ್ಯಾಷನ್ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ವಾ ಬೇಸಿಕ್ಲಿ ಐ ಆಮ್ ಅ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮ್ಯಾನ್ ಬಟ್ ಪಾಲಿಟಿಕ್ಸ್ ಈಸ್ ಮೈ ಪ್ಯಾಷನ್ ಸೊ ಆ ಪ್ಯಾಷನನ್ನು ನಾನು ಈಡೇರಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ನಾನು ರಾಜಕೀಯ ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ಸೇರಿ ಮಾಡಬೇಕಂತ ಏನಿಲ್ಲ ಸೊ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಡೂ ದ್ಯಾಟ್ ಈವನ್ ಸಮಾಜ ಸೇವೆಯನ್ನು ನನ್ನ ವೈಯಕ್ತಿಕ ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನಾನು ಮಾಡ್ಬೋದು ಪಾರ್ಟಿಗಂತೂ ನನ್ನ ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಅದು ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಆಗ್ತದೆ ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳ್ತೇನೆ ಕೊನೆಯದಾಗಿ ನಮ್ಮ ಜನರಿಗೆ ಏನು ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀರಾ ನೋಡಿ ನಮ್ಮ ಅಸೆಂಬ್ಲಿ ಇಲೆಕ್ಷನ್ ಹತ್ತಿರ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ನಾವು ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಜಾಣತನದಿಂದ ನಾವು ಮತದಾನ ಮಾಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಯೋಜನತೆ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯುವೆನ್ಸಿಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಈ ಜೋ ಯೋಜನತೆಗೆ ಯಾರು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಇಷ್ಟರ ತನಕ ಅಥವಾ ಯೋಜನತೆಗೆ ಹೇಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಆಗ್ತದ ನಿಮ್ಮ ನಿಮ್ಮ ಇಷ್ಟೇ ಆಕಾಂಕ್ಷೆ ಅಂತ ಎಲ್ಲರ ಮಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಇದೆ ಈ ಯೋಜನತೆಗೆ ಯಾರೆಲ್ಲ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಸ್ವಲ್ಪ ಹಿಸ್ಟ್ರಿಯನ್ನು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿ ತಾವು ವೋಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಈ ವರ್ಷ ಅಂತ ನಾನು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಬಯಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಅದೇ ರೀತಿ ಸರ್ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ಕೂಡ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸೇವೆಯನ್ನ ಮಾಡಿ ಅಂತ ನಾವು ಕೂಡ ಶುಭ ಹಾರೈಸ್ತೇವೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ವೆರಿ ಮಚ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ವೀಕ್ಷಕರ ಇದು ಇವತ್ತಿನ ಉಡುಪಿ ಪಾಲಿಟಿಕ್ಸ್ ವಿಶೇಷ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಿರಂತರ ಸುದ್ದಿ ಹಾಗೂ ಮನೋರಂಜನೆಗಾಗಿ ತಾವೆಲ್ಲ